Čuvanje crvenog luka se vrši u posebnim uslovima koje najčešće nije teško obezbijediti. Period čuvanja najčešće traje od berbe pa sve do narednog proljeća pa čak i ljeta kada dospjeva novi luk. Istog razloga je važno da parametri u skladištu, temperatura i relativna vlažnost zraka budu optimalni. Redovitim pregledom u ovom periodu možemo primijetiti da su pojedine glavice crvenog luka zahvaćene procesima truljenja. Brojni su faktori koji dovode do pojave truleži glavica luka, a sa preventivom se započinje još u vrtu. U ovom videu pričati ćemo o skladištenju crvenog luka i razlozima zbog kojih dolazi do truljenja u toku čuvanja. Na našem kanalu imate puno videa vezanih za uzgoj voća i povrća, pa ako već niste, pronađite korisne informacije koje će olakšati vaše vrtlarenje. A ako još uvijek niste zapratili naš kanal, možete to napraviti klikom na subscribe i na taj način podržati naš rad. Kada je u pitanju čuvanje crvenog luka, zdrave glavice su ključ uspjeha. Kako bi se glavice crvenog luka duže očuvale u skladištima, trebamo proizvesti zdrave glavice. Veliku pažnju treba posvetiti agrotehničkim mjerama u proizvodnji luka. Luk se sadi na isto mjesto nakon 4 do 5 godina kako bi se spriječile zaraze iz zemljišta. Crveni luk je kultura koja dolazi nakon biljaka koje se intenzivno gnoje, posebno stajskim gnojivom, kao što su na primjer paradajz, paprika ili patliđan. Najčešće proizvođači prave grešku i preintenzivno gnoje luk dušičnim gnojivima. Ova gnojiva smanjuju mehaničke karakteristike tkiva. Tkiva su puna vode i zbog toga su takve glavice podložnije truljenju. Samim tim, prvo pravilo u uzgoju crvenog luka bi bilo ne dodavati azot u velikim količinama, ni putem stajnjaka, a ni putem umjetnih ranjiva. Za vrijeme uzgoja treba obratiti pažnju i na navodnjavanje, zaštitu od bolesti i štetnika. Mnoge bolesti naime sa polja dospjevaju u skladišta i šire se sa glavice na glavicu. Tokom vađenja crvenog luka kišovito vrijeme može pojačati pojavu truleži na glavicama. Izvađenom luku treba ukloniti pera, ali ostaviti 2 do 3 cm stabljike. Uloga ostavljene stabljike je sprječavanje prodiranja patogena u glavicu, jer će se u procesu prosušivanja vrat osušiti i spojiti, te na taj način zatvoriti put do glavice. Također je potrebno skratiti korijen, ali se on ne uklanja u potpunosti. Ukoliko se ošteti dno luka, kroz dobivenu ranu lakše prodiru uzročnici truleži. Nakon vađenja, crveni luk je potrebno dobro prosušiti na sjenovitom i prozračnom mjestu. Nikako luk ne ostavljati dugo na suncu kako ne bi dobio ožegotine. Prilikom manipulacije glavice nemojte bacati kako ne bi došlo do oštećenja i nagnječenja. Za skladištenje odaberite čiste, zdrave, osušene glavice sa svjetlom ljuskom. Crveni luk sa manjih gredica može se plesti u vijence. Nakon pletenja vijenci luka se ostavljaju na sjenovitom i prozračnom mjestu i potrebno je da budu zaštićeni od kiše i vlage. Glavice luka se mogu čuvati i upakirane u šupljikave vrećice ili kartonske kutije do 25 kg. U velikim skladištima glavice crvenog luka mogu se čuvati čak u sloju debljine od 3,5 do 4 metra, s tim da je prazan prostor iznad luka najmanje visine od 1,5 metar. 
Na samu dužinu čuvanja luka najveći utjecaj imaju temperatura i vlažnost zraka. Najbolje je glavice čuvati na temperaturi nekoliko stepeni iznad nule. Preporučuje se temperatura od 2 do 5 stepeni. Optimalna vlažnost zraka treba se kretati između 70 i 75%. Dobro prosušene i zdrave glavice crvenog luka mogu se pri ovakvom režimu čuvati čak i nekoliko mjeseci. Naravno, u određenom vremenskom periodu temperatura će biti veća, ali tada luk treba držati samo dalje od svjetlosti. Na taj način ćemo odgoditi pojavu klijanja. Ventilacija prostora u kome smo skladištili crveni luk treba biti dobra, posebno prvih mjesec dana skladištenja luka. To će naime osigurati da se ljuska luka dobro osuši i da se na njenoj površini ne razvijaju patogene gljivice i drugi uzročnici bolesti koji dovode do truljenja luka. Sa druge strane, glavice luka se mogu čuvati i pri temperaturi od 20 do 25 stepeni. Na višim temperaturama ne dolazi do klijanja luka, ali glavice gube na masi i kvaliteti. Sve češća pojava bolesti i štetnika utječu na čuvanje glavica crvenog luka, pa ćemo na to trebati obratiti pažnju u fazi uzgoja. Najčešće gljivično oboljenje jeste plamenjača luka. Uzročnik plamenjače je gljivica peronospora destruktor. Ova bolest se javlja još u vrtu na listovima luka. Kako infekcija napreduje, ona dospjeva i u glavicu. Na taj način plamenjača dolazi u skladište i u uslovima neadekvatnog skladištenja širi se i izaziva truljanje okolnih glavica luka. Trulež glavica luka i lisnu pjegavost izazivaju i gljivice boteritis, dok bijelu trulež izaziva gljivica sklerotium sepivorum. Trulež luka mogu izazvati i gljivice iz roda fusarium, u ovom slučaju se radi o suhoj truleži. Najčešće se javlja trulež gljivica iz roda botritis, posebno u kišnim godinama. Sve ove navedene gljivice oštećuju ili čak uništavaju luk prije berbe, ali zaražene glavice su potencijalna zaraza i u fazi skladištenja. Sušenjem glavica smanjuje se djelovanje ovih gljivica, ali povećanom vlažnošću zraka i većom temperaturom u skladištu moguć je ponovni razvoj gljivica. Za zaštitu luka od gljivica koriste se hemijski preparati, ali i neka ekološka sredstva o kojima smo pričali u našim videima. Čest uzrok propadanja crvenog luka jesu i kukci, a najveću štetu radi lukova muha. Lukova muha, Hilemia antica, pravi kanaliće kroz glavicu koji služe kao ulaz za mnoge gljivice i bakterije, koje će na kraju dovesti do truleži luka. Protiv nje se borimo u ranoj fazi uzgoja luka, a kako se to rješavamo ovog štetnika, pogledajte na linku koji ćemo staviti na kraju videa i u opisu ispod videa. Uskladišteni luk treba redovno pregledati i odstranjivati glavice sa znakovima truljenja i drugim simptomima koji utječu na dužinu čuvanja. Kako bi se duže očuvale glavice luka, mogu se uvaljati u brašno, posuti pepelom jasena ili nekog drugog drveta, poprskati ekstraktom bijelog luka ili duhana. Krajem zimskog perioda, bez obzira na uslove u kojima smo ga čuvali, luk počinje klijeti. Najčešće se to događa jer se približava proljeće pa se aktiviraju prirodni procesi ili je luk skladišten u toplom prostoru sa puno vlage. A nekada i debeli vrat lukove glavice sadrži puno vlage pa to može potaknuti klijanje. 
Već na prvi znak klijanja premjestite luk u hladniji prostor, što bi trebalo usporiti razvoj klice. Bilo da luk čuvate u podrumu ili u kući, treba mu obezbijediti slične uslove. Temperatura treba biti što niža, vlaga što manja, bez mogućnosti dopiranja svjetlosti. Evo nakon što ste poslušali sve ove savjete o načinu čuvanja, nadamo se da vam je video bio od koristi i da će vam pomoći da sačuvate vaš crveni luk. Sve ostale informacije o uzgoju crvenog luka, ali i drugog povrća, a i voća, možete potražiti na našem kanalu. Ako vam je ovaj video ili bilo koji drugi bio od koristi, podijelite ga sa prijateljima na društvenim mrežama. Pomozite nam na taj način da ove informacije stignu do što većeg broja ljudi i njima budu od pomoći.